সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বাকিবিল্লাহ অ্যাডভান্স লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি গত দুটি টিউটোরিয়ালে এই ডিজাইনগুলো দেখিয়েছি 1 2 3 এই তিনটা ডিজাইন আমরা আমি আমি দেখিয়েছি আজকে দেখাবো যে এই ডিজাইনগুলো আমরা কিভাবে করতে পারি তো ঠিক আছে আমরা এটা নতুন ডকুমেন্ট নিচ্ছি নিউ দেন হোয়াইট 800 এবং হাইট 600 এখানে পিক জেল করে দিলাম দেন ওকে আমি এই ডকুমেন্ট থেকে এটা কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি আমাদের প্রথম যে ডিজাইনটা সেটা সেই জন্য আমাদের যে টুলের প্রয়োজন আছে একটা নতুন টুলের সাথে আমার পরিচয় হয়ে নিব এর আগে রেকট্যাঙ্গেল টুল সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া হয়েছিল আপনাদেরকে এই রেকট্যাঙ্গেল টুলের ডান দিকে ঠিক নিচের কোণায় একটা অ্যারো চিহ্ন দেখা যায় এর অর্থ হলো যে এখানে যে সব জায়গাতে অ্যারো চিহ্নগুলো আছে এর অর্থ হলো যে এর মধ্যে আরো অনেক টুল রয়েছে আমরা যদি মাউস দিয়ে এখানে ক্লিক করে চেপে ধরে থাকি তাহলে এগুলো শো করে এখন এখান থেকে আমি যেটা আমার প্রয়োজনীয় টুল সেটা আমি বেছে নিতে পারি আবার সবগুলোই যদি আমি শো করাতে চাই তাহলে দেখেন ডান দিকে একটা অ্যারো চিহ্ন ছোট একটা অ্যারো চিহ্ন আছে এখানে নিয়ে এসে মাউস ছেড়ে দিলেই এটা শো করে ঠিক এইভাবে তো আমরা প্রয়োজন বলতে এইভাবে রাখতে পারি কোনো সমস্যা নয় তো এখন আমি যে টুলটা নিব সেই টুলের নাম হচ্ছে ইলিপস যেটা সাধারণভাবে রাউন্ড টুলও বলা যেতে পারে তো আমরা এই ইলিপসটা সিলেক্ট করলাম দেন শিফট অল্টার ধরে আমরা ড্রা করলাম এখানে কালার সাদা দেওয়া আছে আমি ফিল কালারে কালো কালার দিয়ে দিলাম দেন আমি সিলেকশন টুলে চলে গেলাম আমরা এই এলিপসটা প্রয়োজন মতো ছোট বড় কই নিব এখন আমি যা করব সেটা হলো এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ ক্লিক করলাম এতে কি হলো কন্ট্রোল সি তে কপি হলো এবং কন্ট্রোল এফ এ এর ফন্টে কপি হলো আমি যদি কালার চেঞ্জ করে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন এখান থেকে সরাই দিলে এস দেখেন ঠিক এমন আমরা কন্ট্রোল জেড করে পিছনে ফিরে গেলাম এই অবস্থায় আমার উপরে যে কপি অংশটা সেটা সিলেক্ট করা আছে এবং আমি কিবোর্ড থেকে শিফট চেপে ধরলাম এবং এলিপসের বাম সাইড থেকে ডান দিকে এইভাবে ড্রাক করছি ঠিক এই মতো দেন লাল এলিপসটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় বা উপরে এলিপসটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা কিবোর্ড থেকে রাইট অ্যারো দুই দুইবার ক্লিক করে ডান দিকে সরাই নিলাম দেন দুটাকেই আমি এভাবে সিলেক্ট করলাম করে পাথ ফাইন্ডার অপশনে গিয়ে পাথ ফাইন্ডার থেকে ডিভাইডেডে ক্লিক করলাম ডিভাইড করাতে আমার যে দুইটা শেপ সেগুলো একে অপরকে ডিভাইডেড হলো ডিভাইডেড করলো আর কি তো যেহেতু আমরা সিলেকশন টুলে আসি আমরা এটা আনগ্রুপ করে নিলাম করে নিয়ে দেখছি দেখে নিতে পারি যে আসলে কিভাবে ডিভাইডেড হলো দেখেন যেমন এই একটা চিকন অংশ এটা এবং এটা আমার এখানে যা করানো সেটা হলো এই দুটাকে যোগ করে ফেলা বা ইউনিট করে ফেলা আমি এখানে ক্লিক করলাম এটা যোগ হয়ে গেল ইউনিট হয়ে গেল আমি শিফট অল্টার ধরে ঠিক সমানভাবে ছোট করলাম এবং প্রথমে যেভাবে কাজ শুরু করেছিলাম ঠিক একইভাবে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এ তাতে হলো কি এর উপরে আরেকটা কপি হলো আমি কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম এর আগে আমরা বাম দিক থেকে ডান দিকে টেনেছি এখন আমরা শিফট ধরে ডান দিক থেকে বাম দিকে টানবো ঠিক এইভাবে কতটুক টানবো এটা আমাদের একদম চোখের ব্যাপার যার যেমন পছন্দ হয় দেখতে আর কি আমি এমন করলাম দেন তখন আমরা ডান দিকে নিয়ে গেছিলাম এখন বাঁ দিকে এক দুই তারপরে দুটাকে সিলেক্ট করে আমরা মাইনাস ফ্রন্ট পাথফাইন্ডার অপশনে মাইনাস ফ্রন্ট আমরা ক্লিক করলাম ঠিক এই তাতে আমাদের শেপটা এমন হলো এখন এই শেপের সঙ্গে কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে দিলাম এই শেপের সঙ্গে লেখাটার কিভাবে সমন্বয় করতে পারি কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারি এটাই আমরা দেখব তো দেখেন এটা আমরা কপি করে নিলাম এটার একটা কপি করলাম দেন আমরা এটা এখানে নিয়ে আসলাম লেখার সাথে যেন এই রাউন্ডগুলোর একটা সামঞ্জস্য হয় সেটা লক্ষ্য রাখবেন এখন আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হলো যে এখান থেকে এই অংশটা থাকবে না সাদা হয়ে যাবে তখন আমরা এই লেখাটা দেখতে পারবো আর কি 
তাতে আমি যে টুলে সাহায্য নিয়েছি সেই টুলের নাম হচ্ছে রেকট্যাঙ্গেল টুল রেকট্যাঙ্গেল টুল নিয়ে আমি ঠিক এইভাবে ড্রাগ করলাম দেন সবগুলো ধরে আমরা অ্যালাইন টুলে গিয়ে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টারে ক্লিক করলাম এইভাবে তারপরে আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এই রেকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করলাম এবং এই ইলিপসটাকে সিলেক্ট করলাম করে পাথফাইন্ডার অপশনে মাইনাস ফন্টে ক্লিক করলাম ঠিক এইভাবে তাতে আমাদের ডিজাইনটা এমন দাঁড়ালো আবার আমরা যদি মনে করি এটা আমরা ডানে বামে সরাই নিতে পারি প্রয়োজন মতো আমি আরও দিয়ে সরাচ্ছি এমন হতে পারে আবার আপনি যদি মনে করেন যে এটাকে মাঝে নিয়ে যে রাখবেন সেটাও হতে পারে এক্ষেত্রে আমাদের যা করণীয় এখানে শুধুমাত্র একটা ইলিপস আমরা কেটেছি এখানে দুটাই এটা তো কাটাই আছে ঠিক এই মাপেই আমরা মাপটা দেখিনি ঠিক এই মাপেই আমরা এটাকে কাটব তখন আমরা যা করব ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে ধরলাম ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন শিফট ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং এখানে মাইনাস এ ক্লিক করলাম এমন আমরা এগুলো গ্রুপ করে ফেললাম এখন এটা আমরা একদম মিডলে নিয়ে যেতে পারি আবার এইভাবে রাখতে পারি এইভাবে রাখতে পারি আবার এই মিডলেও নিয়ে চলে যেতে পারি এইভাবে তো মিডিল নিয়ে গেলে আমরা এই টুলটা ব্যবহার করবো অ্যালাইন টুল থেকে হজিটার অ্যালাইন সেন্টার ঠিক এইভাবে তাতে এই ধরনের একটা ডিজাইন আমার এখানে হলো এবং এই ধরনের একটা ডিজাইন হলো আমরা এটা রেখে দিলাম এখানে আবার দেখেন আমি এটাকে কপি করলাম কপি করে এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম থেকে শেয়ার শেয়ারে ক্লিক করলাম শেয়ারে ক্লিক করে ডিফল্ট ভাবে এখানে যা থাকে সেটা এমন এখানে জিরো থাকে জিরো থাকে এমন ডিফল্ট ভাবে থাকে এইভাবে বের হবে আপনার প্রিভিউ ক্লিক করবেন দেন শেয়ার অ্যাঙ্গেল এই অপশনে মাউসটা ক্লিক করে এখানে জিরো আছে আপনি স্ক্রোল করলে মাইনাস সের দিকে যাবে আবার এদিকে ঘুরালে প্লাসের দিকে যাবে আপনার যেমন ডিজাইন দরকার আপনি সেইভাবে এটা ঘুরায় আপনি পছন্দ মতো রাখতে পারেন আমি এখানে চোদ্দ রাখলাম দেন ওকে এখন ঠিক এই লোগোটা আমি এখানে যেভাবে সাজাচ্ছি ঠিক সেম ভাবেই আমরা এটা দিয়ে এভাবে সাজাতে পারি ঠিক এইভাবে তাতে আগেরটা রাউন্ডেড ছিল এটা অনেকটাই বাঁকা হয়ে রাউন্ডেড ঠিক এইভাবে তারপরে আমরা যা করব সেটা হলো একটা রেকটেঙ্গেল নিয়ে রাখার পরে সবগুলো ধরে আমরা ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার করে নিব ঠিক আছে দেন ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে রেকটেঙ্গেল সিলেক্ট করলাম শিপ ধরে আবার এটাও সিলেক্ট করলাম দেন পাথফাইন্ডার অপশনে গিয়ে দুই নম্বর টুল মাইনাস ফ্রন্টে ক্লিক করলাম ঠিক এইভাবে আবার এটা যদি এর মতো করেই এর মতো করে যে আমি মাঝখানে নিয়ে যেতে তো একই সিস্টেম একই বিষয় যারা উপরেরটা পারবেন তারা নিচেরটাও করতে পারবেন এরপর আমি এখানে করে দিচ্ছি আপনার দেখেন আমাদের এই এখানে যে মাপ আছে আমাদের সেই মাপই যেন হয় এটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে হ্যাঁ মাপটা ঠিক হলো এখন আমরা এটা এখানে নিয়ে চলে আসলাম টেনে দেন এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং শিপ ধরে এটাকে সিলেক্ট করে মাইনাস ফন্টে ক্লিক করলাম এরপর আমরা সবগুলো গ্রুপ করে নিলাম কন্ট্রোল জি তারপরে সবগুলো ধরে আমরা অ্যালাইনে এসে ভার্টিক্যাল সরি হজিটার অ্যালাইন সেন্টারে ক্লিক করলাম তাতে এটা একদম মাঝখানে হয়ে গেল কন্ট্রোল জি ঠিক এমন তাহলে দেখেন একটা এলাকা আমরা বিভিন্ন স্টাইলে সাজাতে পারি এখন যে ডিজাইনটা আপনাদের দেখাবো সেটা অনেক সিম্পল সিম্পল ডিজাইন কিন্তু সেগুলো অনলাইনে চলে লোগো ডিজাইনে চলে আর আপনাদের সাথে যেগুলো আমি শেয়ার করছি এটা এটা দেখে দেখে আমি শেয়ার করছি যেহেতু আমি পাঁচ সাত বছর ধরে আসি অনলাইনে দেখছি শুনছি আমার দেখা প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি এক্ষেত্রে আমি আবার টাইপ টুল নিলাম টাইপ টুল নিয়ে এখানে ক্লিক করলাম দিয়ে আবার আমি আমার নামের শেষ অংশ লিখলাম দেন আমি সিলেকশন টুলে গিয়ে শিফট অল্টার ধরে এটাকে সমানভাবে বড় করলাম 
तो ये तक हम चाहे जे ये तो शॉप स्मॉल लेटर हुए आसे बाल लोअर केस हुए आसे अमी चाहे एक उनका आपार केस कोते आपार केस कोते वो नम्र जी ऑप्शन है शायद जिन्हें बो नम्र यहाँ ये तो सिलेक्ट रखा हो बसता है टाइप जबो टाइप ठीक है सेंस केस सेंस केस देखें निकान को एक तो ऑप्शन आसे आपार केस लोअर केस टाइटल केस उन सेंटेंस केस आपार केस जो दिया हमरे क्लिक कोरी ताहले शब्द लेखा कुलोई आपार आपार हुए जबे बाबोड़ो हाथर हुए जबे लोअर का से ऑलरेडी लोअर केस हुई ही आसे शब्द गुलो छोटो हाथर होबे टाइटल केस गुलो पोथम डा बड़ो हाथर होबे पर इन्दो छोटो गुलो आर सेंटेंस केस तो आमादेर मोटा मोटी लागे ना यार पर उपयोजन में अपने बेहोर को এখন আমরা যেটা করব সেটা এটাতে একটা ফন্ট দিতে যাচ্ছি ডিফল্ট ভাবে আমরা যে ফন্টটা থাকে মিরাট প্রো আমরা এটা রাখবো না আমরা একটা ফন্ট দিতে যাচ্ছি আর এটা দেখানোর জন্য আমি যে ফন্টটা চয়েস করছি সেটা হচ্ছে সেনচুরি গো ঠিক সেনচুরি গো ঠিক হ্যাঁ এটা সি এর ঘরে আছে আমরা এইভাবে সি তে প্রেস করলেই আমরা পেয়ে যাব দেখেন সেনচুরি গো ঠিক সেনচুরি গো থেকে কয়েকটা স্টাইল আছে রেগুলার ইটালিক বোল্ড বোল্ড ইটালিক আমি রেগুলারটা নিলাম সেটা হলো এটা এখন আমি যেটা করতে চাচ্ছি যে ডিফল্ট ভাবে বি এবং আই এর মধ্যে আই এবং এল এর মধ্যে বা একে অপরের সাথে যে স্পেস আছে আমি চাচ্ছি এর চাইতে বেশি স্পেস করব তাই বেশি স্পেসটা কিভাবে করব দেখেন এটা খুব শর্টকাট আর অনেক টুল দিয়ে করা যায় আমি শর্টকাটে করছি তাতে আমরা এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা টাইপ টুল নিলাম টাইপ টুল নিয়ে আমরা ঠিক বি এবং আই এর মাঝখানে একটা ক্লিক করলাম তাতে এখানে এভাবে কারসার চলে আসলো এখন কিবোর্ড থেকে আমরা যে স্পেসে ক্লিক কর করছি এই দেখেন আমি যদি চাই যে বি থেকে আই এর দূরত্ব বা স্পেসিংটা এমন হবে তাহলে আমরা একটা এখানে ক্লিক করতে পারি আর যদি মনে করি আরো একটু দূরে করব তাহলে আরেকটা করতে পারি এবং আরো আরো করতে পারি তো যাও আমি চাচ্ছি দুইটা স্পেস দূর দূর হবে আর এখন আমি এই কারসারটাকে আই এর এই পারে নিয়ে আসবো ডান পারে তখন আমরা কিবোর্ড থেকে ডান আরো ক্লিক করলাম দেন স্পেস আবার 1 2 আবার ডান আরো ক্লিক করছি ঠিক এমন তারপর আমরা সিলেকশন টুলে চলে গেলাম সিলেকশন টুলে গিয়ে এটা প্রয়োজন মতো আমরা ছোট বড় কোণ নিতে পারি সেটা তারপর এটা বড় কোণে প্রথমে আর যে কাজ সেটা হলো যখন আমার ফন্টটা সিলেক্ট হয়ে গেল সবকিছু হয়ে গেল আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম দেন আনগ্রুপ এখন আমি যেটা করতে চাচ্ছি এর আগে ডিজাইনটা আপনারা দেখেছেন এখানে এ এর এখানে যেভাবে আমরা একটা ত্রিভুজ দিয়েছিলাম ত্রিভুজের মতো বা ত্রিভুজই সেটা আমরা এখানেও দিতে চাই এবং যখন সেটা দেব তখন আমি চাচ্ছি যে এখানে যে এ এর এই বাহুটা আছে আমরা এই বাহুটা এখানে রাখব না তো এই বাহুটা আমরা এখান থেকে কিভাবে সরাব ভালো করে লক্ষ্য করেন আমি একটা রেকট্যাঙ্গেল নিলাম দেন এইভাবে ড্র্যাগ করলাম করে দুটো কি সিলেক্ট করে আমি পাথফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফন্টে ক্লিক করলাম ঠিক এই ভাবে এখন এই যে কিছু অংশ থেকে গেল এই অংশগুলো আমরা কিভাবে দূর করতে পারি খেয়াল করেন আমরা পেন টুলে এখানে ক্লিক করে চেপে ধরে থাকলাম দেন আমরা এখানে নিয়ে এসে দেখে শো করাচ্ছি এখান থেকে পেন টুলের এই অপশনগুলো থেকে এখানে কয়েকটা টুল আছে মোট চারটা টুল আছে চার টুলের মধ্যে মাইনাস পেন যে টুলটা আছে এই পেনটা আমরা সিলেক্ট করলাম দেন এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোতে ক্লিক করলে দেখেন অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো ডিলিট হয়ে যাচ্ছে ঠিক এই ভাবে বা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে ঠিক এই ভাবে তারপর আমি যেটা করতে চাই সেটা হলো এখানে একটা ত্রিভুজ দিতে চাই আগে বললাম সেটা হচ্ছে এই ভাবে আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে এটা এরগো আপনাদের দেখাইছি আবার দেখাচ্ছি একটু ভিন্ন কালার দিলাম এখন আমি আমার এইটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট পাথ অফসেট পাথ এখানে ক্লিক করলাম দেন 10 পিক্সেল আছে ডিফল্ট ভাবে আমরা ছোট বড় কই নিতে পারি আমি 5 পিক্সেল রাখলাম দেন ওকে যেটা হলো সেটা এই এই ক্ষেত্রে আমরা যা করব তা তাতে হচ্ছে যে এর যে বর্ধিত অংশ আমি যেটা করলাম বড় যে এটা বানালাম বা মোটা যে এটা বানালাম এটা সিলেক্ট করলাম দেন শিফট ধরে এই ত্রিভুজটাকে সিলেক্ট করলাম দেন ডিভাইডেড এবং আনগ্রুপ এখন আমি এগুলো ডিলিট করে দেব এবং এই অংশটা ডিলিট করে দিলাম তাতে আমাদের এই জিনিসটা হয়ে গেল আমি এটাই করতে চাচ্ছিলাম এখন আমরা এই অংশটাকে ধরে রেখাটাকে ধরে আইডো পার টুল দিয়ে আমরা এখানে ক্লিক করলাম তারপর এই গ্রে কালারটা এখানে চলে আসলো এগুলো সবগুলো ধরে গ্রুপ 
দেখেন এটা একটা ডিজাইন হলো খুবই সিম্পল খুবই সিম্পল তবে মনে সন্দেহ নিয়ে আসার কিছুই নাই এমন সিম্পল জিনিসও অনলাইনে বিক্রি হয় এবং ভালো দামে বিক্রি হয় আপনারা আত্মবিশ্বাসের সাথে ডিজাইনগুলো করতে থাকুন শিখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ কাজ হবে তো দেখেন এটাকে আবার আমরা আরেক ভাবে সাজাতে চাই আর যেটা আমি করতে চাচ্ছি সেটা হলো ঠিক এর বাঁদিকে একটা আমি দাগ দিতে যাচ্ছি তো দাগটা দেওয়ার জন্য আমি এখানে লাইন সিগমেন্ট টুল সিলেক্ট করলাম দেন উপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে উপরও আপনি ড্রাগ করতে পারেন আর যখন ড্রাগ করছি তখন আমি কিবোর্ড থেকে শিফট চেপে ধরে আছি যেহেতু আমি এটা সোজা রাখতে চাই সেই জন্য আমি শিফট চেপে ধরে আছি আমি এই পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম দিয়ে স্টোকে এসে আমরা এক দুই টু পিকচার মনে করে দিলাম এবং অবজেক্টে গিয়ে স্প্যান করে দিলাম ঠিক এমন ভাবে দেন আমরা আইডো পার টুল সিলেক্ট করে আমরা এই কালারটা এখানে দিয়ে দিলাম এখন আমাদের যে লক্ষণীয় বিষয় সেটা হলো যে এই যে আমরা রেখাটা নিয়েছি এটা আমরা প্রয়োজন মধ্যে ছোট বড় করে নিতে পারি সমস্যা নেই এভাবে টেনে এই যে রেখাটা আমরা নিয়েছি এই রেখার মাঝখানে যেন আমার এই লেখাটা অবস্থান করে আর এই জন্য আমার যা করণীয় সেটা হলো আমরা এই দুটাকে ড্রাক করে সিলেক্ট করলাম দেন অ্যালাইন টুলে এসে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার ক্লিক করলাম তাতে আমার এই লেখাটা নিঃসন্দেহে মাঝখানে চলে আসলো এরপরে আমরা গ্রুপ তো দেখেন এটা একটা ডিজাইন হলো এটা একটা ডিজাইন হলো এবং আরেকটা ডিজাইন এখান থেকে হতে পারে সেটা এইভাবে আমরা এটা কপি করলাম আনগ্রুপ করে আমরা এই রেখাটাকে কয়েকটা কপি করে নিচ্ছি এটা আমরা নিচে বা উপরে সমান করে নিলাম দেন আমাদের যেটা লক্ষণীয় বিষয় এখানে লক্ষ্য করা উচিত সেটা হলো আমাদের একটা থেকে আরেকটা দূরত্ব যেন সমান থাকে আর এই জন্য আমাদের যে টুলে সাহায্য নিতে হবে এবং যেভাবে কাজটা করতে হবে তাতে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করলাম দেন অ্যালাইন টুলে এসে নিচের যে লাইনটা আছে এর থেকে ডান দিক থেকে দুই নম্বর যে টুলটা আছে হজিটা ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার এখানে আমরা ক্লিক করলাম ঠিক এইভাবে তাতে এটা সমান হয়ে গেল এখন আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হলো মাঝখানের যে রেখাটা এটা বড় থাকবে এবং সাইডে যে দুটো রেখা আছে এই দুটো ছোট থাকবে তো এগুলো ছোট করতে হলে আমি এই দুটোকে সিলেক্ট করলাম এবং শিপ ধরে এটাকেও সিলেক্ট করলাম দেন অল্টার ধরে আমি এইভাবে ঠিক এইভাবে ঢাক করলাম এটা হয়ে গেল কন্ট্রোল জি তো বন্ধুরা দেখেন একটা লেখাকে একটা লোগোকে আমরা কতভাবে সাজাতে পারি কতভাবে উপস্থাপন করতে পারি তার কিছু নমুনা এখানে দেখালাম আমি আপনারা যদি এগুলো রপ্ত করতে পারেন তো আমি আশা করি যত তাড়াতাড়ি আপনারা রপ্ত করতে পারবেন তত তাড়াতাড়ি আপনারা অনলাইনে পার্টিসিপেট করতে পারবেন বিভিন্ন কন্টেস্টে বা বিডে তো এই টিউটোরিয়ালটা আমাদের আজকে এই পর্যন্তই আমি আগামীতে যে টিউটোরিয়ালটা নিয়ে আসবো সেটা যদি দুইটা ওয়ার্ড হয় দুইটা শব্দ হয় তাহলে লোকগুলো আমরা কিভাবে সাজাতে পারি তো বন্ধুরা আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন যদি কোনো কিছু জানার থাকে আপনাদের তাহলে কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম